ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ത്രീ മൊമെൻറ്റ് തിയറം വരെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫൈനലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെ ഹാഡി ക്രോസ് മെത്തേഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ഹാഡി ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഹാഡി ക്രോസ് മെത്തേഡ് എന്നും ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിന്റെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിനകത്ത് വരുന്ന മൊമെന്റ് അതുപോലെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്ലാപ്രോൺസ് തിയറം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മൊമെന്റ് തിയറം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ മൊത്തം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീം ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് സ്പാൻ ആയിരുന്നു ഈ മൂന്ന് സ്പാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇക്വേഷൻസ് കൂടി എന്നുള്ളതും കാൽക്കുലേഷൻ എത്രത്തോളം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇല്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിനെ മാത്രമല്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രെയിംസിനെ അങ്ങനെയുള്ള എത്രത്തോളം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയാലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ പറയുന്ന മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡിനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മെത്തേഡിലേക്ക് പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് ആ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ അത് ഞാനിവിടെ ലെഫ്റ്റിലെ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ വൈസ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ മെത്തേഡിനും ഇതുപോലെ ഓരോ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് എഴുതിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആറ് മാർക്കിനായിട്ടോ അങ്ങനെയല്ലാതെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടും കൂടി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ വൈസ് സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബി എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ അതാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നാല് സപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ സ്പെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മെമ്പർ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് മെമ്പർ ജോയിൻറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് പേരുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന നമ്മൾ എ ബി സി ഡി എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുക്കുന്ന ആ പോയിന്റുകളാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളതിനെ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഓരോ ജോയിന്റുകളെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ബീമിനെ സെപ്പറേറ്റ് ബീമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഓരോ മെമ്പർ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ വെറുതെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യല്ല അങ്ങനെ ഓരോ മെമ്പറിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ എല്ലാം എൻ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആക്കി വെക്കും അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ലോക്കിംഗ് ദ ജോയിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെല്ലാം 
അത് നമ്മൾ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തേക്ക് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് സപ്പോർട്ടിലേക്ക് അതിനെ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നാലാമത് വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മോഡിഫൈഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അതായത് ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അഞ്ചാമത്തത് അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ കഴിയും അതിനുശേഷം വരുന്ന ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഡ്രോ ദ ബി എം ഡി ഇപ്പൊ ഇത് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലാണ് ഡ്രോ ദ ബി എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തുന്നത് നമുക്ക് ഷിയർ ഫോഴ്സും കൂടിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡ്രോ ദ ബി എം ഡി ആൻഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം അങ്ങനെ അത്രയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ബീമിന്റെ ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാലും ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിമോ എന്തോ ആയിക്കോളട്ടെ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡും ഫിക്സഡ് ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അസംഷനിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫിക്സഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതും അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഡയറക്ഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിന്റെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബോക്സ് ആയിട്ട് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റുകൾ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് അത് ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റുകൾ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇത്രയാണ് ഇതിനുള്ള സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിക്സ് അല്ലെ ആ ഫിക്സ് ബീമിന്റെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻഡിൽ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങളൊന്ന് മറച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓക്കെ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് കൂടുതലായിട്ടും ചോദിച്ചു വരാറുള്ളത് ഇതല്ലാതെയും കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യാം എന്തായാലും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് ബീം വിത്ത് സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ലോഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ആന്റി ക്ലോസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അത് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലെ റൈറ്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിനകത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ലോഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ അകത്ത് വരുന്നത് സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ലോഡ് അല്ല കുറച്ചൊന്ന് എക്സെൻട്രിക് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ ബി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം അതിൽ ഡബ്ല്യു മുതൽ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ലോഡ് മുതൽ ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എ ഇതാണ് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ലെങ്ത്തിൻ്റെ പോർഷൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്ക്വയർ ഇല്ല ബാക്കി ബിക്ക് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എല്ലിന് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഡബ്ല്യു എ സ്ക്വയർ ബി ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ഫാർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് എ അപ്പോൾ എ ഒക്കെ ആയിരിക്കും സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനകത്തും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നതുകൊണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഡയറക്ഷൻ മാത്രമല്ല മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സിഡി സ്ട്രെസ് ത്രീ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുറെ ആളുകളുടെ മാർക്ക് മേജറായിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ബീം വിത്ത് യു ഡി എൽ ഓവർ ദ എൻ്റെ സ്പാൻ അങ്ങനൊരു കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞു വെക്കണം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് മുന്നേ നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു ടേമാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഫാക്ടർ നമ്മളതിനെ കെ എന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡെനോട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫിഗർ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു സിംഗിൾ ബീമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിംഗിൾ സപ്പോർട്ടറായിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫാർ എൻഡ് എന്താണ് നിയർ എൻഡ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബീമിൻ്റെ എ എന്ന ജോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എ എന്നുള്ളതാണ് നിയർ എൻഡ് ഓക്കെ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന എൻ്റെ ആണ് ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് നിയർ എൻഡ് എന്നുള്ളതും എന്താണ് ഫാർ എൻഡ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന സപ്പോർട്ടാണ് ഫാർ എൻഡ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കാം ഇനി ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തൊട്ടിപ്പുറത്തും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നിയർ എൻഡിനും ഫാർ എൻഡിനും ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കുറച്ച് ഇതുണ്ട് കാരണം ഫാർ എൻഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നനുസരിച്ച് അതുപോലെ നിയർ എൻഡ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അനുസരിച്ചാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇരിക്കട്ടെ ഇനി എന്താണ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഫാക്ടർ സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി അറിയാമായിരിക്കും എന്താണ് സ്റ്റിഫ്നസ് എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ മീൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റിഫ്നസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബീം മെറ്റീരിയൽ ഏതോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻഡിലാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്ന എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബീമിൻ്റെ എ എന്ന് പറയുന്ന എൻഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു യൂണിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റെഡ് ലൈനിലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ എലാസ്റ്റിക് കറവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൊമെൻ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് മൊമെൻറ്റ് ഇവിടെ തൽക്കാലം ഞാൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിലൊക്കെ സ്ലോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഒരു റേഡിയൻ ആയെന്ന് അത
ഞാൻ ഈ കൈ കൊണ്ട് എത്രത്തോളം മൊമെന്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റിഫ്നസ് ഫാക്ടർ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു റീഫില്ലർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ല നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഈ പേന ആയിരുന്നു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫ്ലക്റ്റീവ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ മൊമെന്റ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റിഫ്നസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഈ ഇ അതുപോലെ ഐ ഈ രണ്ട് ടേമിനെയും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാം എം ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കലി എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കെനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ കൊടുത്ത മൊമെന്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്ലൈഡ് മൊമെന്റ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ജോയിന്റിനകത്ത് എത്ര മൊമെന്റ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റിഫ്നസ് ഫാക്ടർ ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്ക് വിടാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മൊമെന്റ് കൊടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മൊമെന്റ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു റിലേഷനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു കോവിഷ്യന്റ് ആണ് കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കെ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പിന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ വാല്യൂ തീറ്റ വാല്യൂ വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കെ ഇൻറ്റു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എം ഈക്വൽ ടു കെ അങ്ങനെ വരും അപ്പൊ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ പി ഡി എഫ് അയച്ചു തരാം അപ്പൊ അത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ആവശ്യമായ മൊമെന്റ് അത് ആ എൻഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഫാർ എൻഡിൽ അല്ല നമ്മൾ എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റിഫ്നസ് ഫാക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചേഞ്ച് വരാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ യങ്സ് മോഡൽസ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഫാർ എൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടി ഈ പറയുന്ന സ്റ്റിഫ്നസ് ഫാക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് അകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിലെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫാർ എൻഡ് നേരത്തെ കാണിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ തന്നെ വേറൊരു വേർഷൻ ആണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ വരച്ചത് ഫിക്സഡ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഫിക്സഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഫോർ ഇ ഐ ബൈ എൽ ആണ് ഓക്കെ കാരണം ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത്രയും ഫോർ ഇ ഐ ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും മൊമെന്റ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഫിക്സഡ് സോറി സ്റ്റിഫ്നസ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഏലാണ് മൊമെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റോളർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഹിഞ്ചഡ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും മൊമെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല ത്രീ ഇ ഐ ബൈ എൽ കൊടുത്താൽ മതി ഒരു യൂണിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനകത്ത് ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടർ ആണെങ്കിൽ കെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇ ഐ ബൈ എൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ തിയറി മുഴുവനൊന്നും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും മസ്റ്റായിട്ടും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ആണ് ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ആ
ഇത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ടാണ് മറ്റൊരു പോർഷൻ ഞാൻ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടായിട്ട് വരച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെമ്പർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻറ്റിനകത്താണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഞാനൊരു മൊമെൻറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഏത് വരെയാണ് ഇവിടെയും ഒരു യൂണിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ആ യൂണിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഈ ബീമി ഈ രീതിയിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായി ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ഷേപ്പ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് തിരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ടോട്ടൽ ഭീമ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തീറ്റയും ഈ തീറ്റയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു മൊമെൻറ്റ് കൊടുത്തു എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തു അതിനനുസരിച്ച് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറും ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറും റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഒരെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സപ്പോർട്ടർ ആണ് ഒരെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കൊടുത്ത മൊമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും അതിലെ കുറച്ച് പാർട്ട് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു മെമ്പറെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് വേറൊരു സമ എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തത് എം ആണ് അപ്പോൾ അതിനെന്തായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഈ പോർഷനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് എം വണ്ണും ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് എം ടു എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടലി എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ടോട്ടലി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം എം വൺ ഉണ്ട് എത്രത്തോളം എം ടു ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എത്രത്തോളം ടോട്ടലി നമ്മൾ കൊടുത്ത മൊമെൻറ്റിൽ എത്രത്തോളം ഈ ഒരു മെമ്പറിലേക്ക് കൊടുത്തു എത്രത്തോളം ഈ ഒരു മെമ്പറിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന മെമ്പറിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ സ്റ്റിഫ്നസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം സ്റ്റിഫാണ് അതിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോവുക ഈ ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെമ്പർ എത്രത്തോളം സ്റ്റിഫാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സ്റ്റിഫാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റിഫ്നസ് ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫാറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെമ്പർ നേരത്തെ കാണിച്ച അതിന് അകത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെമ്പറിന് ഒരു കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മെമ്പറിന് ഒരു കെ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് കെയും കൂടിയും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് സിഗ്മ കെ അപ്പോൾ ഒരു മെമ്പറിലേക്ക് മാത്രമുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്കുള്ള കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്താണ് അതിൻ്
carry over factor and down all over. For the mother, stiffness factor where a calling para and it figure or some bar no figure than I'm converse with remember on a B no remember member on a bad enough to moment what I could come move on your portion in the A in the B your portion and clockwise side to the whole Moment, total moment no run M Atrain and would apply you do. I'm gonna apply you the same rotation. But a theta no rain rotation and die. Okay. Be the first condition. Be the far end no rain the fixed condition. I'm gonna be on the mingle. But I'm gonna be a moment to put another in this year portion of them. So you're a moment and down under. Alay, Direction. Okay. We would have thrown momentum down the other carrier. About the carrier factor nor another actually and down which are under the momentum proportion ratio. We would have number far induce a are divided by apply the momentum factor nor condition Far end or another fixed condition on the angle, you would end down the moment in or another M by two. You would a throw or two other than Okay. the anna, you induce in the okay. About the Angana, factor nor another three. Okay. Carry over factor. M by 2 divided by the moment. Okay. The 1 by 2. Like 0.5 value is the condition. Far end is fixed. Angle. 1 by 2. This is the condition. Far end simply support the condition. This okay. is the moment apply the this is A, this is B, this is the far end. 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 You would have a moment in the villa. You would have a moment in the Actually, zero. You would have a moment in the villa. Okay. We would have a carrier over factor. This is zero. This is MI. This equation is zero. This is zero. Carrier over factor is zero. Carrier over factor is zero. This is zero. Carry over factor no rain of far end fixed on the angle one by two on far end hinged on the angle zero on. A bit train guiding on the number of problem chased Todangan in a mune are near Kenda guiding. Okay, but Baki Namaka problems in the Angana and the other video will see.